。近日，陈好复出出演电视剧《功勋》一事引爆热搜。他在剧中饰演潜艇之父黄旭华的妻子李世英，片中的他尽显温柔贤惠，十分有知性美。说起陈好，不少人还是因为当年的热播剧《粉红女郎》而对他熟知的。二零零三年，这部改编自朱德庸漫画的电视剧《粉红女郎》在内地红透半边天，陈好也因饰演剧中万人迷一角一炮而红。彼时的他年仅二十四岁，然而没过多久，陈好却在事业最巅峰决定隐退。时隔近二十年，陈好鲜少出现在大众视野。这个万人迷去哪儿了？消失荧幕的那些年，陈好又经历了什么呢？这里是于姐，今天我们就来聊聊万人迷隐退江湖背后的故事。一九七九年，陈好出生在山东青岛。小时候的陈好不仅长得漂亮，而且还多才多艺。在中学时期，陈好就因为优秀的才艺担任青岛电视台少儿节目主持。到了高三，陈好利用空闲时间报了艺术班，同时还积极的参与了团中央主办的活动。在活动中荣获活力之星的陈好，随后陈好出演了人生中的第一部作品《埋伏》，而他的能力也进一步被许多人知晓和欣赏。不单单才艺和能力过于常人，陈好。在学习方面也丝毫不懈怠。当年陈好高考时，同时被五所高校录取。进入大学之后，陈好也正式开启了自己的演艺之路。初出茅庐的他，虽然年纪不大，但还是凭借着精湛的演技，一步步让观众熟识。在一九九八年到二零一五年间，他一共出演了数十部电视剧，其中包括《乱世英雄吕不韦》《李卫当关》《三国》，以及最为观众熟悉的《粉红女郎》等。各种大小奖项也拿到了手软，精湛完美的演技，各项常人难以匹敌的奖项和荣誉，使得陈好在逐渐爆红的同时，也积攒下了无数的好评和追捧。可就在二零一五年参演完《代驾老爸》这部作品后，陈好却再无作品推出，从此退出荧幕，给观众们留下了颇多遗憾的同时，也给我们留下了一个疑问：在大红大紫时退出荧幕、消失的这几年里，陈好到底经历了什么？在事业巅峰的时候，陈好选择了嫁给富商。当时有人说他贪图钱财，但陈好的回应相当霸气：“如果这个人不是我爱的，就算他有再多的钱，我也不会嫁；如果是我喜欢的，管他有钱没钱，我都会嫁。”其实，当我们翻开各大报道之后，不难发现，虽然陈好在大红大紫时选择了吸引，但却没有彻底淡出群众的视线。在决定了暂时吸引之后，陈好便回到自己的母校中戏，做了一名教授，从一名演员变成了一位老师，留在中戏教书育人。虽然课堂比不上他在影视圈内的叱咤风云，可也让他的心安静了下来。远离了影视圈的喧哗之后，他无疑是丰富了自身的内涵。而除了工作之外，他的生活更加丰富多彩。翻看陈好的微博记录，我们便能看到，消逝的这些年，他都在舒适的享受生活，晒日常，陪伴家人，各地游玩，这些点滴成为了陈好生活的全部内容。那为何陈好会做出这一选择，在事业的辉煌时刻果断隐退呢？关于这一问题，在一次节目的提问中，陈好给出了答案。他说：“不希望自己三分之二的时间。”都用在了工作，好像只有事业，没有自己的生活。因此，当他做出决定享受自己的生活和家庭后，他发现这是一份宝贵的馈赠。这种馈赠没有人能够体会和领悟，只有当陈好从百忙之中全身而退，全身心的融入后，才明白其中的美好和珍贵。如今的陈好不仅是两个孩子的妈妈，而且还是中央戏剧学院的老师。虽然已经年过四十，但陈好看上去依然明眸善媚，楚楚动人，知性之美显得更加迷人。看到有网友这样评价说：“这样的演员不演戏了，真是太可惜了。他真的甘心去教书吗？”对于网友的疑问，陈好是这样说。说的，人生总是在做着无数的选择题，也总会面临诸多取舍，你不可能拥有全部。的确，从炽烈明艳的红玫瑰到恬淡温柔的白月光，陈豪仿佛一直被老天眷顾，而他年轻的状态和豁达的心态，则更是让不少人感到羡慕。对于能够在电视剧《功勋》中看到陈豪，很多观众还是十分开心的。而当我们再次回顾他的作品时，也依旧是称赞，依旧是感动，依旧会向不老的万人迷竖起大拇指，发出由衷的感叹。陈好的人生是圆满的，在得意之时，能够及时明白自己缺失什么，自己到底想要的是什么，并且付诸行动。他的知足和淡然是一门学问，能够参透并且做到的人寥寥无几。但我们依然庆幸他始终保持着这份心态。愿我们都能像陈好一样，不贪心，懂知足，也相信万人迷的光芒永远不会消逝，他的未来将会更加璀璨夺目。好了，以上就是本期视频的全部内容了。欢迎有品的你评论点赞。这里是于姐，我们下期再见。